叫朱娟帮员工遣散费，进入破产程序。再等等，总能想到办法，不就是借钱吗？银行、财团、国内国外私募基金，能想到的我都试了。这个时候，没人敢伸手，这太不正常了。我们公司的经营状况总体来说是良性的。跟经营没关系，我们是被人算计了，非要这样吗？只能这样怎么样，阿伟好点了？刚度过危险期。刚才云曼妮来找过我。这次云曼妮让我太意外了。怎么说？来，你自己看。真是成也萧何，败也萧何。这事因他而起，又因他而了。他的心思真难捉摸。我现在理解你了，可是我被他缠上，就像蜘蛛网上的飞蛾，想扑腾都扑腾不了。干嘛？你难道想拒绝吗？阿尔伯这个人的品性，比赵天成好不了多少。现在都什么时候了，还有心思去关心一个人的品性？现在都救命关头了，人现在真金白银三个亿就摆在你的面前，只要你签，八个小时内资金立马到账，而且没有任何附加条件。到时候开一个发布会，做一个微积分，这事就了了。你知道我为什么这么谨慎面对借款吗？为什么？很简单，因为天下没有白吃的午餐。你用一个错误去掩盖之前的错误，最有可能导致的结果就是一错再错。白尔伯和赵天成不一样，白尔伯的事业中心在地产上，他对我没有任何危害啊。一个本业在地产的人，投资化妆品行业，一头投三个亿，还没有其他的附加条件，你觉得这合理吗？明白，你说了，如果以后我们和法国欧亚集团在中国开化妆品生产中心的话，就要在他的地产上建，然后把生产权交给他。那为什么不写在里面呢？我不问你也不说是吗？再说了，投资三个亿，只为了一个还没有落实的前景，这科学吗？现在不要再去关心什么前景了，先把当下的事处理好，好不好？来，给你。今天公司闹事的人可少多了哈，可不，等着拿赔偿呢。你说早两年打死我都不相信，咱们迪欧会有今天这样。嗯，是啊，谁能想到呢？这么大的公司，说垮就垮了。哎，你看，这沈总这两天没来上班吧？许诺也没见，连于总也没来，是不是都闪了？徐总我不知道，于总啊，人家可没闲着，人家去苏州了。去苏州干嘛？听李楠说，去找白尔伯解决资金的问题，真的假的？当然是真的啦，进展的还挺顺利呢，第二天就回来了。我听说啊，于总回来的时候精神状态好多了，看来问题啊能解决。那太好了，看还是于总有办法。你看吧，这关键时候还得靠老员工，老员工就是对公司有感情。别看平常吵归吵，闹归闹。关键时候都向着公司，你看那些新人，就是靠不住，就是靠不住。嗯。哎。
宝宝，你怎么来了？我来接你下班啊！我要光明正大的拿着花儿接你下班，还是得低调。低调干什么呀？迪欧都快倒了，你怕什么呀？等我们去了蓝镇啊，以后荣华富贵，包你享用不尽。你小声点，我告诉你，迪欧是不会倒的。于总去了苏州找白酒借钱，问题很快就会解决了。真的假的？真的，我刚刚听财务部朱经理和妍妍说的，好像借款文件都准备好了，现在就等沈总签字。Peter， 哦，没事，走回家吧。嗯。这个消息的确挺让人意外的，女人心，有时候真是挺难以琢磨。不过这个于曼妮也挺有意思的。自己设的套，自己来接，早知今日何必当初呢？当初他是想设计许诺，没想到被许诺找到证据咬住了他，又被你利用把消息公布出去。这许诺没设计成，倒把迪欧给毁了，他肯定拼了命的挽救我。其实我挺可怜他的，有点老母鸡护崽的意思。哎，可怜之人自有可恨之处。我要是沈志泽，为了公司好，先把他踢出去。赵总，这个事儿了结了以后，我是不是就可以来兰珍上班了？不用那么麻烦。你不会说话不算话吧？你没听明白我的意思，我是说，等这件事情结束以后，连迪欧都是我的了。你来兰珍上班和你留在迪欧有区别吗？也是。对，只要把活干好就行了。沈总，我还有个附加条件得写进条款里，请说。我借这笔钱给你们，完全是看在于总的面子上。但是于总现在也不负责迪欧的具体事务了，所以我要派一名代表入驻迪欧。当然了，你放心啊，我丝毫没有要干涉迪欧具体业务的意思。我派这个人来，只不过是监管这笔资金的使用。只要是对迪欧业务发展有促进的，都没有问题。没问题，我同意。好吧，来。合作愉快。对不起，沈总，这位先生非要硬闯进来。赵总，你可来晚了。不晚。这个时间段刚刚好。我向大家宣布一下，赵天成赵总就是我的全权代表。谢谢白总对我的信任，请我做这笔资金的监管人。沈总，咱们俩之间缘分不浅，这笔资金的使用权仍然是我说了算。你应该清楚这意味着什么。我明白，意思是迪欧这笔钱只能看不能用，对吧？你答对了，你只能看，不能用，也就对你来说。迪欧仍然是死路一条，我只需要再多等几天，这里一切都是我的。第二波。
我们之前不是把所有条件都谈好了吗？你不是都答应了吗？怎么会这样？哎，于总果然是聪明啊，想用迪欧和欧亚集团的预期项目当诱饵，让我心甘情愿的把钱拿出来，帮你渡过难关。可是这预期的项目，谁能说得好呢？还是赵总实在，给了我货真价实的项目，啊，还有上海地产街的那些资源，你可别怪我，咱们在商言商，图的都是个利，啊。比你做出了错误的选择，不过我已经研究过合同了，只要我们把钱退给他们，他们就不会得逞。现在已经不是退不退钱的问题，现在是所有人都知道公司有这笔钱。如果我们不能够支付应付的账款，市场只会更混乱。我马上打电话给几个熟悉的风投和国外的同学，看看他们能不能拆借一笔钱给我们。总之，天无绝人之路。你也别太想开，我就想静一静，你去忙吧。一会儿就知道了。徐总，我回来了。徐总回来了。徐总回来了。他怎么回来了？徐总，你看，该通知的我都通知到了，能赶来的都赶来了。好，他过来了，天儿就变了。那就让我们一起欢迎最最尊贵的客人，雷诺先生。No, no, no. I'm not your guest. I'm your friend. This evening, to call everyone is a very important thing to announce. Well, I have some good news. My contract has been extended by five years to stay in China, so I'm very pleased about that. I love staying in China. And the company, Dio, has decided that we're going to open a research and development department to help the whole company and the marketing department, and everything will be very, very good in the future, and we will continue to be, I hope, What a surprise! Well, I'd like to keep you boys on your toes. Good to see you. Thank you for the support. I owe you one. Thank you. Please, it's not. It's not me. It's not my doing. She deserves all the credit. She's done all the work, really. Thank her. 
首先感谢各位媒体朋友，在这么短的时间里面来到迪欧参加这次的发布会。但首先，让我们先欢迎欧亚集团大中华区总裁雷诺先生来到现场。Um, the Chinese market is expanding for us. It's a big potential market. We're planning to have a lot more research and development for specific、uh, skin types for China, and we have a factory being built in Oya. Oya is making a factory. Is not very unfortunate. No unfortunate. 我只是妒忌他运气好而已。不仅仅是运气，他还有智慧和勇气。我承认，作为一个女人，和职业经理他都很有魅力。志泽喜欢他，雷诺似乎也对他着了迷，连楼叔都喜欢他。你怎么样？我有在追他，可惜没追上。别瞒我。你没认真追，我认真了，就像你对沈之泽，但感情的事情不能强求的嘛。Try this. Thank you. 嗯 ，This is my favorite. I tried to cook this in my home, but it doesn't taste like this. Fine. We work together this year. After you retire, I will find some good chef to teach you cook all these famous dishes in Shanghai. And at that time, you can open a Chinese restaurant in your hometown. Really? <laughs> yeah. My name is Xu Nuo, and you know Nuo in Chinese means promise. I will keep my word. You can trust me. Nuo. Hmm. Don't buy. 你是不是应该夹个菜慰劳一下我呀 ？Sure, why not? So, help me here. So, who can tell me what actually happened the last few days? Well, it's a long story. Fina Furen, you are. What did you say? I know that your mother was born in China. You lived in Shanghai for a time. So I guess you understood Chinese. Did you bring her with you when you came here today? Well, madam, it's like this. I was packing to go back to my hometown. And she came to visit me, explained her story, and it seemed very compelling to me. So she said, "Convince me that she had to come and visit you." So here I present. I don't like hearing people say foolish things. You know, China is strong. Is it okay to say something? Every year, it's a great sale. It's one of the most popular sales in the world. It's one of the most popular. 可这次假货风波不但严重影响了我们的股价，还把欧亚的形象毁了。我想，欧亚有必要找一个效率更高的合作者，重塑中国市场。但是以现在的形势看，如果欧亚放弃迪欧，不管谁来接手，那对欧亚旗下的化妆品都会影响重大。损失惨重，难以恢复。Well, she's right. This is foreign manufacturing. I've already found a test case. Among them, Oya's products are identical to 98%. The only difference is that Oya's products have a high-tolerance to the skin degradation level, and the product is only used to replace the skin. 它与欧亚集团的正品没法相提并论，但是至少说明了中国本土已经具备了自主研发生产的能力。你这是在狡辩？没错，我就是在狡辩。假的就是假的，永远都不可能成为真的。其实我今天来不仅是带来了真诚的歉意，我还带了这个。
这是迪欧提出的和欧亚集团一起在国内建立亚洲护肤品生产中心的计划书。其实现在欧亚在国内已经占据了化妆品金字塔塔尖的部分。我希望能够通过药妆和美妆产品来进军塔基，并且在国内建立新产品的研发中心。This is your strategy. I have to say that it's useless. However, no matter who made a mistake, he or she deserves a second chance. <laughs> so you just made up with Fina Furi. Yes. I've always hoped that Fina Furi would break through in the Chinese market. She saw a huge growth in my plan. So she agreed to allow Reno to continue to manage the Asian market in the Chinese market. 并配合我处理危机，同时对新项目注资。所以这几天你是去了法国？那不然呢？难道我临阵脱逃吗？你也太小看人了吧！我是谁啊？无比智慧、无比豁达、不达目的绝不罢休的职场女神许诺。<笑> yeah, right. Well, in her defense, I must say when we went to Paris, she was amazing, Mrs. Fina, she just loved her. You know, she just trusted her immediately. She said she had integrity and honesty, and that really, really struck with her. She said you know, she never had anybody speak to her that way before. Such honesty, amazing, amazing. <laughs> it's true. And as a bonus, I get another five years in Shanghai. They extended my contract, so I'm pleased to stay here. I love Shanghai. Okay, so you pay for this meal. It's so cruel to say this, you know. <laughs> I need to save money for my grandchildren for my retirement. <laughs> Fine, you stingy old man. Ah, stingy old man. I drink to that. Cheers. Cheers, guys. Cheers. <laughs> to stingy old man. <laughs> 先生，买束花吧。嗯，不用了，谢谢。不需要。Oh. 先生，买束花送给你女朋友吧。<laughs> 嗯哼，嗯，给我一束康乃馨。好的，我不要。谁喜欢康乃馨啊？我要玫瑰，那个红色的玫瑰啊。这个是新鲜的幽兰百合，不像玫瑰那样热烈，也不像康乃馨那样含蓄，最适合不过处于这种暧昧阶段又没挑明关系的男女。<笑>你好厉害啊！<笑>那么清楚顾客心里想什么？我们呀，每天在大街上看了那么多男男女女，这有什么看不明白的？多少钱？五十。谢谢。谢谢先生。不用找了。谢谢谢谢。你送给我。我是不是还得跪下？挺香的，送给你。谢谢。你知道幽兰百合的花语是什么吗？是什么？迟来的爱，<笑>是不是很合适？<笑>迟来的爱，谢谢。呀<笑>，心情真好。来。这两天芭芭拉在忙什么呢？他在考察万镇的渠道能力。这么说，他准备向老太太推荐我们了。你们的计划书他看了，没有问题。就是需要增加一些市镇。现在在你们的卖场和代理商做一些调研，这样和菲娜夫人。汇报的时候，把握性会大一些。不错。喂，老白，是我。你说什么？怎么可能呢？真的，我骗你干嘛呀？我打进迪欧的一大笔钱，早就给我退回来了。为什么？什么为什么？你打开电脑自己看看新闻吧。怎么了？我要。
true that testing has been initialized in China. He has already come. He is not already finished. 他们在说什么？什么新产品研发中心？好了，就这些了。哎，对了，今天你怎么没有看到曲文文啊？他还有脸见你吗？他，这公司又不是我开的，难道为了躲我不上班了呀、啊？您帮我转告他，不管是作为朋友还是作为同事，他都应该见我一面。什么事情都能说开，我等他。您的意思是，他还能回来上班？当然了，后面还有一大摊子事要做呢。你真的不介意他之前对你做过的事吗？毕竟他诬陷过你。沈总对于曼妮都可以既往不咎，我还有什么理由处理许弯弯呢？况且，他确实是有苦衷嘛。你这度量是真大。这哪是什么度量，缺心眼儿。好啦，不用奉承了，也不用挖苦，去干活吧。走了。全告退。对了，嗯，曲弯弯这块石头，你要在他这上面跌过两次的话，我就鄙视你。你是怎么做到的？你是说，迪欧的局面呢，还是沈志泽的心啊？你还是那么猖狂，你甚至恬不知耻。你是想说这个吧？你救了迪欧，我本来应该感谢你的，用不着。我做的这一切也不是为了你，我知道你不是为了我。你做的这一切，只是为了跟我抢沈志泽而已。跟你抢？沈志泽是你的吗？他被你用结婚证贴上了非卖品的标签了吗？事到如今，你还是这么刻薄，我真想不明白，志泽是怎么被你骗的？那你应该去问他呀，赶紧去，问他为什么这么喜欢我，而不是你。你很得意吗？我很得意，我非常得意。你说某些人费尽心思的来害我，结果没害成，反倒自己玩塞了，还是他这个仇人替他解的围。你说他心里得有多窝火啊？不仅如此，我还牢牢的得到了一个人的心，这更让他抓狂了。你以为你真的得到了吗？你错了。你现在解救了迪欧，在沈志泽面前。是最重要的人，是个大红人。但你有没有想过，当年的我，当年我帮迪欧建立第一家分公司的时候，当年我帮迪欧拿到第一笔一千万的时候，他怎么对我的？今天的你，只不过是在重复昨天的我，而我现在这个样子，就是你将来的样子。
。有些人和事，会历久弥新，即使到了生命的尽头，也不会褪去。但有些人和事，虽然经历过，但终会随风逝去。你觉得你是哪种？还有一些人，只要遇到了，就会像剑一样牢牢的镌刻在他心里，再也放不下。我很清楚。对于沈志泽，我就是这样的人。再见。干漂亮！他设局害了我那么多次，我一次都没回击过，过过嘴瘾还不行。当然行了，但是我觉得你说你们两个为了老板天天争得面红耳赤的，在老板心里这事有谱吗？当然没谱了，我就知道。<笑>不说这个了，我下午还得去趟林凡家呢。啊，去林凡家，你都要把我弄糊涂了。你不用明白，帮我收拾东西啊，先撤了。祝你好运啊，林伯伯！哎，你来了，林伯伯呢？干嘛呀？哎呀，正好。这是和这是和你啊！那还有这么迎接客人的？人家都是倒茶，你直接给我上药了，是不是有病啊？我没病，我有药，快拿着。我告诉你啊，这可是老林亲自配的补药，特别好，大补。大补！你趁他没发现，赶紧喝。我说你是不是最近特别辛苦啊？人都瘦了，赶紧的。嗯，虽然你有心啦。好苦啊！良药苦口，越苦越苦。我说、啊、你怎么最近好像来我们家的频率有点高啊？是不是突然开窍，发现我的好，想跟我破镜重圆？这事儿我可得好好考虑考虑。林凡，我们俩这破镜就这么破着吧。嗯。再说我是来找林伯伯的。我当然知道了，我逗你的。你不是找老林谈那个什么中药护肤品吗？是吧？嗯，我跟林伯伯双剑合璧，早晚会成功的。我跟你说啊，你见归见，我老爹那么大一把年纪了，你可别像黄世仁一样压上个没完。小洛来了，林伯伯。哎，你来的正巧，我呢发现了一味新的药材，我来让你尝尝。啊，啊，不，等一下，那个，你帮他这个熬好之后啊，给你乔叔叔送过去。不是，等等等等一下，老爹、啊。这个药，不是你配的那个大补药吗？什么大补药？这是你乔叔叔得了前列腺炎。那那那身体不适啊！来来来来，我我去给你把把脉。来来来，来来来，林凡，来来来，到这里来，我给你把脉。今天我们爬楼梯吧。
停停停停停，不行了，怎么了，徐总？先坐会儿，要不咱们还是坐电梯吧。呃，哎呀。文文，你知道我为什么找你爬楼梯吗？我知道你是为了我好，你不想丢下我一个人，你在陪我。我们一起爬楼梯，一开始我爬的比你快，但是没爬几层就爬不动了，心慌气喘的。而你呢？后来居上，跟没事人似的。我想告诉你，欲速则不达。有时候，我们在速度上拼不过对手，就要靠耐力取胜。徐总，对不起，我之前跟于总，是，我是想抱上他这棵大树，想爬得更快一点。是我对不起你，在我最需要帮助的时候，是您拉了我一把，而我却为了往上爬。文文，如果这次我真的栽了，于总在公司得了失，你跟着他可以得到你所有想要的一切，你还会怎么想我？我，我们都已经习惯了用结果去验证初衷。如果结果实现了，就是好的；反之就是错的。这就是所谓的“成王败寇”的理论。其实这才荒谬。结果不是必然的，它可能因为很多偶然因素而改变。一个人只有把握住自己，选择对的事情，才能得到对的结果。我知道，我不该追求自己得不到的。我给你讲个故事吧。山上有一座香火很旺的寺院，寺院里的石阶总是闷闷不乐的，因为它总是被人踩在脚下，而殿宇里的石符总是高高在上，享受别人的礼拜和供养。石阶觉得很不公平，就向石佛抱怨。石佛说：“你我本是同样的石材，我之所以成佛，是因为我亲受住了千锤百炼的雕琢与磨难，而你呢？”因为怕疼，又不愿意经受住千刀万刃之苦，所以才只能被人垒在路上当石阶。如今你还有什么可以抱怨的呢？徐总，我好像明白了。我希望你是真的明白了。坐电梯去吧。哎呀！事情的经过是这样的：许诺用建立亚洲研发中心的规划书打动了费纳夫人，费纳夫人派雷诺协助迪欧危机公关。这份规划书什么时候可以给我？我都被开了，我怎么可能拿得到呢？再说，许诺现在做事很小心。他传送文件基本上都不用公司的系统，基本都用外网。而且我觉得这份规划书现在还在不断的修改过程中，就算我们拿到其中一个版本，也不是最精准的。这么看来，如果我想拿到这份规划书，除非直接找许诺，是这意思吗？应该是，但我觉得不太可能。没有不可能的事。你有办法？那就好。赵总，您看我离开迪欧也有一段时间了。现在兰真有没有适合的职位？我 ，Peter， 我给你的好处还不够你逍遥快活。不不不，不是那个意思。够够够，那个，关键我不是一个人，我还要养女朋友。嗯，而且男人嘛，总是闲着也不是那么回事儿。Peter， 你着什么急？兰真除了我这个位子以外，其余的位子随便你选。不
过现在真的不是时候。你先回去吧，你现在正好不是放大假吗？带着你女朋友，到处走一走，看一看什么的。别等以后真的上班了，忙起来，你要骂我是个暴君。行，那我明白了。那您先忙，有什么事儿随时吩咐。嗯。我先说一下分工，吉者米菲菲，你们负责出策划案，整个策划的方案要严格的保密，不要借助外面的公关公司。曲弯弯，你带着安娜、悠悠确定会场，邀请媒体负责整个流程的执行。刘瑞，你和 c a s s i e 这次还是主攻卖场、电商和兼顾代理商，大家都明白了吗？明白了。好，这次我们的媒体见面会关系重大，对我们的新项目的推进有非常重要的意义，大家一定要打起精神来，打好这一仗。我让沈总给大家包大红包。好。没想到你还会找我。但是我知道你一定会来的。怎么样？你想嘲笑一下老对手吗？错。我只是想关心一下老朋友。你到底找我什么事情？许诺这一次替迪欧立了大功。如今的迪欧对你于总来说，已经没有你的立足之地了。我想知道，接下来你有什么打算？没什么打算。离开上海吧。那对于沈志泽，也没有什么打算。你到底想说什么？我想你跟我联手。我要迪欧，你要沈志泽，我们共同的对手都是许诺。你想怎么样？把许诺的方案给我，想办法拖延发布会。接下来的事儿，我来办。这一次，我一定会让许诺在沈志泽面前失信。你只要稍微用点力，局面就可以反转。你想抢新项目？这会不会让许诺失信？我不知道。但是如果一旦出了什么问题，迪欧就完了，沈志泽也只会更讨厌我而已。想让沈志泽讨厌你，可不止许诺这一条路。我知道于总，你是一个重情重义的人，但是沈志泽这小子，他还真的是身在福中不知福啊。于总前一阵儿是不是去了一趟苏州啊？老白那个人，只要酒桌上酒喝多了，什么秘密都藏不住。有空你应该去多关心关心他，毕竟你们之间的情分比我们都深。赵天成，你个王八蛋！我挺喜欢你这么教我的，就是不知道。沈志泽听见了，他会不会也这么久？你不能告诉志泽这件事情，你不能够告诉志泽。那得看你的诚意有多少啊！啊，我跟你说呀，我赵天成这个人心里藏不住事儿的。如果时间一长，我不找朋友聊聊天，我，我这心里堵得慌。方案和发布会这两件事情，如果都让我满意了，什么白而薄黑而薄呀，我就当那天酒桌上的话全都是放屁。接下来的事儿，就看你自己怎么做了。先放一放，咱们再顺一遍，看看还有没有什么缺的、少的。又来了，哎，你这一天要来几遍？真没当过领导。徐经理，你要这么当官的话，能把自己累死了。大家都配合配合，这小心没大错嘛啊！是啊，弯弯这是第一次以策划部经理的身份来迎接大型的活动，生怕出了错，所以大家都配合点啊。
大家都辛苦辛苦，呃，结束完了，我请大家吃午饭，好不好？来来，大家都过来一下。首先是领导的发言稿，这个是安娜负责的，要中英法三个文本的 PPT。放心吧，我早就准备好了。嗯。然后是背景音乐，悠悠，这我昨天就弄好了，已经考给会长的 DJ。哎，我跟你说了三遍，重要的事情要说三遍，你怎么都忘了？啊，再往下是绿植鲜花。调光台、泡泡机、对讲机哦，对讲机要充好电呢。曼曼，这种事儿啊，咱们跟会展公司都有合同的，都是他们管。一共十个大项，五十七个小项，这些项你都打上勾就行了啊。嗯，好。嗯，哦，对了，提醒他们那个红毯一定要全新的，千万不能有一点点污垢，因为最近其他公司的活动也不少，千万不能给咱们一张。乌漆斑斑的红毯，这就不好了。咋了？嗯。然后是茶点，这个谁去试吃了吗？我，有十六种曲奇，八种巧克力，各色的饮料跟点心，味道真不错啊。啊，对了，那个奶油一定要纯天然的，千万不要人造的那种。呃，还有蒙古奶茶，因为咱们试台的两个摄像大哥是蒙古族的，徐总说过，这细节决定成败。咱们一点点的体贴，会让别人很感动的。知道啦。嗯。呃，对了，那个给媒体印刷的邀请函和停车证，准备好了吗？要准备发出去了。都准备好了，全在这儿呢。对。嗯，这才是全部搞定。那辛苦大家了，大家继续工作吧。谢谢。不是说请吃饭吗？对啊，亏了。<笑>嗯、文文，忙什么呢？于总，我在准备发布会的事情。哦，发布会的邀请函是吧？啊，刚才我去严经理办公室想盖章，结果他不在。严严和林总去海关那里了。这样吧。你把这给我，我一会交给他们。嗯，这个怎么了？我也是迪欧的一份子，我也想帮迪欧尽一份力。你不会连这个机会都不给我吧？于总，我是怕麻烦您。我知道，上次那个事情呢，你心里有疙瘩，但我真的没有骗你啊，我是为了你好，否则你就像 Peter 一样回家了。你千万不要怀疑我对你的关心，我的出发点绝对是为了你。你想想看，这公司最了解沈总的人就是我了。你听我的话，那，你不是好好的站在这里吗？嗯，那就麻烦于总了。嗯，等我盖完了以后，放在前台，让他们寄过去啊。嗯，谢谢于总。媒体邀请函给你啊？啊，有啊，下午就给我了，已经让快递发出去了。嗯、哎，是不是五十三封？哦，我没数。哎，你稍等一下，这儿有签发记录，我看一下啊，看一下，查一下。嗯，是五十三封。嗯，那就好。于总办事儿，您还不放心啊？小心没大错嘛。那你先忙吧。
灯光音响已经准备就绪，您看还缺点什么？可以了，嘉宾和记者快到了，我们去门口迎宾吧。嗯嗯。嗯，开始。沈总，于总，记者呢？记者怎么还没来啊？应该还在路上吧。徐总，徐总，大事不好了！怎么了？我给几家媒体都打电话了，他们都说邀请韩生的日期不是今天，是十六号。那怎么可能？就是六号啊，就是今天啊。对啊，这怎么可能？邀请函谁负责的？悠悠，这不可能，请检绝对没有问题，都是我一张一张自己写，不可能写错呀。对，这个我和悠悠一起弄的，而且曲经理复查过的。青姐，你到哪里了呀？当然是浦东的假日酒店了。今天是我们迪欧的发布会，不是就是今天啊！你别管勤俭的事了，你先过来嘛。你在不要参加兰真的发布会？怎么说呀、啊，静姐？静姐收到的请柬也是十六号，而且她现在人在不要参加兰真的新项目发布会，所有的媒体都在呢。我这边的媒体也是这么说的，而且。蓝真今天发出了消息，说他们和欧雅要联手打造中国最大的化妆品研究生产基地。徐总，给我们一个解释吧。It's Barbara. She's at Langjin. What is going on? Mr.Langjian,长期以来,蓝针带领旗下的化妆品品牌,致力于为中国女性呵护与保持肌肤的健康美丽,做出了不懈的努力。今后,我们将携手欧雅集团,将欧美品牌的优势与中国女性党肌
？我胡说什么？难道这次发布会的事情跟你一点关系都没有？弯弯，我知道，你付出了这么多的心血，效果不如你的预期，而且还变成了竞争对手，打我们的手段。你当然会很郁闷，但没办法，这就是成长的经历。于总。别再给我装斯文了，成吗？我以前吃你这套，我现在吃够了。那天你假装好心帮我拿邀请函去盖章，实际上偷偷改动了日期，对不对？我为什么要这么做？为什么要这么做？因为徐总所做的每一件事情，你都想破坏，你都嫉妒。而且那天接触邀请函的只有你，弯弯。说话是要凭证据的。这邀请函很多人都可以接触到，比如公关公司的人，我们前台的员工，或者是快递员。当然，最有嫌疑的，就是你。我，我为这个发布会做了这么多工作，我为什么要破坏它？你真的以为你飞上枝头做凤凰了是吧？你要专业没专业，要学历没学历。我能让你直上青云，也能把你拉入泥潭。你来迪欧之前是干什么的？嗯？你到底什么意思？你不就是一个在足浴里面按脚的小妹吗？为了挣点钱，什么都愿意做。你别忘了，你能进迪欧。是因为我，是，我是做过按摩女，可我是凭手艺挣钱，我没有出卖自己。为了摆脱那些客人，我故意吃辣椒，往脸上抹杨秀球花粉，搞得自己满脸是包。但我挣的是干净钱，我问心无愧。我信你，我绝对信你。但网民们信你吗？你的粉丝信你吗？林凡，他信你吗？你到底想要怎么样？如果你想保住现有的待遇，少说话。Barbara, you have to explain to me why you went to the press conference at Langjen as a representative of Oya. It's no matter how great Suno is, I still insist that Dior has a serious problem with internal management. Langjen is a much better company than Dior. We should choose to cooperate with them. And that Langjen can offer is a very generous. Uh, we will be able to save a cost. I've worked with Dior for many years. They've made their mistakes recently, I admit, but their marketing department has really come on leaps and bounds in the last few months. It would be a big mistake to change companies now. Plus, it's against all business ethics. I'm doing this in the best interest of the company. All right, calm down. We still have to report this to manager and see what's her opinion. Yeah, I agree. Okay.发布会的事情让你变得小心翼翼，这是我的错，是我让你变得不再像是那个刚到我办公室飞扬跋扈的许诺。赵天成一直在演戏，目的就是要让我怀疑你。
在敌友里面，不管是谁跟他串通，我都会查出来。而且我相信，那个人绝对不会是你。我一定会查出那个人是谁，给大家一个交代。